বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দিয়েছেন আপনাদের সকলকে সাধারণ আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য আর কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি দুইজন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক বিশ্লেষক আমার বায়ে বসে আছেন সালে আহমেদ তিতা ডানে বসেন ডক্টর মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরী স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে যে ইস্যুটিতে শুরু করতে চাই বহুল আলোচিত ইস্যু অন্তত তৃতীয় মাত্রা টেবিলে বহুল আলোচিত ইস্যু সেটি হচ্ছে যে দুর্নীতি যে প্রশ্নটা করতে চাই আমি একথা বলবো না যে দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব বা দুর্নীতি একটা দেশ গড়া সম্ভব যারা দুর্নীতি মুক্ত বলে তাদের সেখানে দুর্নীতি পাওয়া যাবে কিন্তু এটা সহনীয় মাত্রার আমি এটিও বলবো না একেবারেই মার্জিনাল লেভেলে একটা দুর্নীতি থাকবে সেটা না সহনীয় মাত্রার একটি দুর্নীতি আছে এরকম একটি দেশে পরিণত করা সমস্যাটা ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ চ্যানেল আয়ের অগণিত দর্শক শ্রোতা দেশ এবং বিদেশে আপনি দুর্নীতি নিয়ে কথা বলতে সুযোগ দিয়েছেন আপনাকে আলাদা করে ধন্যবাদ এই দুর্নীতি শব্দটি বন্ধ করা যাবে বা মিনিমাম পর্যায়ে রাখা যাবে আপনি যেভাবে বললেন গত বছরের এই এই দশম সংসদের আগে নবম সংসদের ইলেকশনে আওয়ামী লীগের ইশতেহারের মধ্যে প্রথম পাঁচটি দফার মধ্যে একটা ছিল দুর্নীতি নির্মূল করা তার পূর্ববর্তী পরপর পাঁচ বছর আমরা ছিলাম দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দুর্নীতির সেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন থেকে ধাপে ধাপে আমরা এখন যে জায়গাটা এসেছি সেটাকে বলে আপনার দুর্নীতি কমেছে এটা আমি বলি না ওটা হচ্ছে গিয়ে আপনার ওই প্যারামিটারগুলির হেরফেরের ফলে আমরা কয়েক চার পাঁচটা ধাপ ইম্প্রুভ করেছি বলে সরকার দাবি করছে কিন্তু আমরা বাস্তবে কি দেখছি বাস্তবে কি দেখছি গত সরকারের সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবসময় বলতেন দুর্নীতি দমনকে দুটো কথা বলতেন উনি আমি দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করছি এবং ইলেকশন কমিশনকে শক্তিশালী করছি সকল প্রক্রিয়া প্রসেস করেছি প্রক্রিয়া নিয়েছি এবং তারা যথেষ্ট শক্তিশালী অথচ ওই দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান সাহেব যখন বলতেন আমরা নকদন্তহীন ব্যাঘ্র তখন আমরা আর হিসাব করে পেতাম না আসলে আমাদের মাননীয় একটি দেশের প্রধানমন্ত্রীর কথা যদি আমরা বিশ্বাস করতে না পারি আস্থা রাখতে না পারি তখন সেই দেশের জনগণের মনে হয় তারা অনেক অবাকা আমি যাকে আমার প্রধানমন্ত্রী করছি আমাকে পরিচালনা করার দায়িত্ব দিচ্ছি তার কথার উপর আমি যখন আস্থা রাখতে পারব না তার থেকে অবাগা বা তার থেকে ভাগ্য হত তো কেউ হওয়ার কথা না তা আমরা সেই ভাগ্য হত সেই অবাগা যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলার পরেও তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি এখনও প্রধানমন্ত্রী যে দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করব কিন্তু দুর্নীতি শক্তিশালী করা হয় না দুর্নীতি দমন শক্তিশালী দমন কমিশনকে শক্তিশালী করতে হলে শুধু একটা সিদ্ধান্ত দরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কি সিদ্ধান্তটা নিতে হবে হ্যাঁ আমি দুর্নীতি দমন করব। উনি যদি সত্যিকার অর্থে দুর্নীতি দমন মিন করেন এবং বলেন তাহলে এই দুর্নীতি দমন কমিশনের কি আইন কি এগুলি কি বলেন কারণ আমাদের দেশের যে প্রেক্ষাপট আমাদের যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আমাদের 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 আপনার সংসদীয় পদ্ধতি এবং আমাদের সংবিধান প্রণীত যে ক্ষমতা যেই অফুরন্ত ক্ষমতা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপরে নষ্ট করা হয়েছে আনপ্যারাল পৃথিবীর আর কোথাও নাই সেই ক্ষমতা বলে এক এবং উনি এই যে পারিবারতান্ত্রিক একটা রাজনীতির আবহ যে আমাদের বাংলাদেশে ঢুকে গেছে যেহেতু এটাকে জাস্টিফাই করার বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেন যে সাবকন্টিনেন্টে এটা আছে তো দেখেন এবার সেই পারিবারিক রাজনীতির আবহ কিন্তু পাকিস্তান থেকেও চলে গিয়েছে এবার ভারতের ইলেকশন যে চলছে সেই ইলেকশনও কিন্তু সেই পারিবারিক আবহ ভুলয় বুলন্ত্রিত দুলয় বুলন্ত্রিত বলে এখন পর্যন্ত প্রতীয়মান এবং সেটাই অবধারিত বলে সমস্ত ফোরকাস্ট বলছে তো এই যে পারিবারিক বলয়ের মধ্য থেকে উনি যে আর একটা আলাদা ক্ষমতা ভোগ করেন আলাদা কন্ট্রোল ভোগ করেন ওনার সমস্ত কিছুর উপরে ওইরকম একটা পজিশনে থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা হিসেবে উনি যদি মিন করেন উনি যদি মিন করেন যে এই দেশে দুর্নীতি হবে না তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ওনাকে সেরকম ক্ষমতা দিয়েছিলেন যে বাংলাদেশে দুর্নীতি থাকার কোনো সুযোগ নাই এ প্রসঙ্গে আপনাকে একটা কথা বলি বঙ্গবন্ধুর অনেক কথাই আমরা আসলে আমাদের আলোচনার মধ্যে আমরা আনি না বঙ্গবন্ধুরা কথাগুলো যদি আমরা আলোচনার মধ্যে আনতে পারতাম তাহলে আমার মনে হয় এই দেশ পরিচালনা এই দুর্নীতি এইগুলি এগুলি অনেক কমে যেত আমি একটা রেফারেন্স দিই আপনাকে বঙ্গবন্ধু একবার বলেছিলেন উনিও ঘুষ দুর্নীতি এগুলি বিরুদ্ধে প্রচুর যুদ্ধ করেছেন উনি ওনার একটা বক্তৃতায় একবার বলেছিলেন ওনার অসমাপ্ত আত্মজীবনীর মধ্যেও সেই লেখাগুলো আছে যে 
আমার কৃষক দুর্নীতি করে নো আমার রিক্সাওয়ালা দুর্নীতি করে নো আমার শ্রমিক দুর্নীতি করে নো হ্যাঁ আমার সাধারণ মানুষ দুর্নীতি করে নো তাহলে দুর্নীতি করে কারা তুই তথাকথিত শিক্ষিত আমি তাদেরকে বলি কুশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার তথাকথিত ডাক্তার তথাকথিত যারা পলিটিশিয়ান তখন তখন পলিটিশিয়ানরা উনি যখন এই কথা বলেছিলেন তখনকার পরিবেশ কিন্তু পলিটিশিয়ানরা দুর্নীতিবাদ ছিলেন না যেটা ছিলেন সেটা মানে ওইভাবে স্মরণীয় যেটা আপনি বলছেন যে স্মরণীয় মাত্রা দুর্নীতি স্মরণীয় মাত্রা ছিল উনি সেই সময় এই কথাগুলো বলেছেন সেই বঙ্গবন্ধুর কথাকে ভুলন্তিত করে দিয়ে আজকে আমরা বাংলাদেশ যে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন এবং দুর্নীতি সেবার ব্রত আপনার যখনই আপনার ইন্টেনশন চেঞ্জ হয়ে যাবে আবহ চেঞ্জ হয়ে পারস্পেকটিভগুলি চেঞ্জ হয়ে যাবে এলিমেন্টগুলি চেঞ্জ হয়ে যাবে আপনার লক্ষ্য যখন অন্যদিকে চলে যাবে যেমন আপনি আপনি কি করে দুর্নীতি দমন করবেন এবারের সংসদে আমি দেখলাম গত বছর ছিল তার থেকেও বেশি এবার একশো বাহাত্তর জন মাননীয় সংসদ ব্যবসায়ী এবারকার সংসদে দশম সংসদের একশো বাহাত্তর জন মাননীয় সংসদ ব্যবসায়ী এবং তারা কোটিপতির ঊর্ধ্বে তা আমি একটা জিনিস জানতাম যে একবার যদি মানুষের আল্লাহ তালা তো ধন সম্পদ সকলকে দেন না ধন সম্পদ খুব বেঁচে আল্লাহ দেন কাউকে দেন এক কাপ চা আপনাকে যদি দেই আপনি স্বাচ্ছন্দ্য খাবেন আপনাকে পাশাপাশি একবারে যদি দুই কাপ চা দেই আপনি আমার মনে হয় না কেউ স্বাচ্ছন্দ্যে সেটা খেতে পারবে কিন্তু আমাদের এই মাননীয় সাংসদরা এবং সংশ্লিষ্টরা এবং তাদের প্রভাব প্রচ্ছয় এবং আমাদের সরকারের প্রভাব প্রচ্ছয় তাব প্রশাসন যন্ত্র এবং সবাই যে দুর্নীতির একটা হরিলুট যেটাকে বলে যেটা শুরু করেছেন এর এর ভবিষ্যৎ শুভ নয় ধন্যবাদ শুনবো আরো আপনার কথা ডক্টর মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরীর কথা শুনি একটু অনেক ইস্যু আনা হয়েছে দুর্নীতি সম্বন্ধে আমি ফার্স্ট একটু ডিজিগ্রি করব আপনার সাথে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি সিদ্ধান্ত নেন এককভাবে তাহলে দেশে দুর্নীতিমুক্ত হয়ে যাবে এটা ভাবার কোনো অবকাশ নেই দুর্নীতি এমন একটা জিনিস এটার এটা বহু মাতৃকতা আছে কথাটাই কিন্তু নীতি দুর্নীতি শুধুই যে আপনার টাকা পয়সার মাধ্যমেই যে দুর্নীতি হয় তা না কিন্তু দুর্নীতি অনেক রকমের হয় কোনো কোনো দুর্নীতি আছে এখন যেটাকে আপনি দুর্নীতি বলছেন হয়তো আর এক সময় আর এক সমাজে সেটা কোনো দুর্নীতি বলে গণ্য নাও হতে পারে এটা একটা জটিল বিষয় এখানে আর একটা জিনিস যে আগের যুগের পলিটিশিয়ানরা দুর্নীতি বাদ ছিলেন না এ ধরনের একটা কথা আসে কিন্তু সে সময় তাদের দুর্নীতি করার প্রয়োজনীয়তা হতো না আপনি দেখবেন যে মোনায়ম খানের যতগুলি মন্ত্রী ছিল সবাই অটোমেটিক্যালি প্লট পেয়ে গেছে আপনি এই যে আমাদের শেরে বাংলার একজন ভাগ্নে মন্ত্রী ছিলেন তার সাতাশটা বাড়ি ছিল সুতরাং এই যে প্রক্রিয়া এ প্রক্রিয়া আপনার এই নতুন না দুর্নীতি একটা প্রাচীন রোগ এর চিকিৎসাও হবে কঠিন এবং বহুমাত্রিক হতে হবে অর্থাৎ দেশে আইনের শাসন যদি আপনি প্রতিষ্ঠিত না করতে পারেন তাহলে কিন্তু দুর্নীতি আপনি দমন করতে পারবেন না এবং আর একটা জিনিস মাইনে করা লোক দিয়ে কিন্তু দুর্নীতি দমন হয় না দুর্নীতিটা এমন একটা জিনিস যেটা সমাজের সকলের ভিতরে এক ধরনের প্রতিরোধ বা রেজিস্টেন্স থাকতে হবে যে আমি দুর্নীতি আমি ঘুষ দিবও না ঘুষ দেওয়া আমি প্রতিহত করব আপনি যেমন ট্রাফিক পুলিশ যখন ঘুষ খায় আপনি আমরা কি পাঁচজন দাঁড়িয়ে যদি সেখানে ক্যামেরাটা মোবাইল ফোনের ক্যামেরাটা নিয়ে আমরা যদি দাঁড়াই কিংবা একজন কাস্টমস অফিসার যখন ওপেনলি ঘুষ খাচ্ছে এই আপনার কাস্টমস হাউসে আমরা কি সেখানে যাই নাগরিকরা কি সেখানে তার কোনো প্রতিরোধের ব্যবস্থা করি বিভিন্ন জায়গায় দুর্নীতি হচ্ছে আমরা কিন্তু অ্যাভয়েড করে অ্যাভয়েড করে যাচ্ছি এর ফলে যে সামাজিকভাবে যে দুর্নীতি দমনের যে একটা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সেটা কিন্তু আমাদের সমাজে নাই এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই এ বিষয়ে নেতৃত্ব দিতে পারেন কিন্তু তার একক চেষ্টায় দুর্নীতি দমন হবে না আর একটা জিনিস আপনি দেখুন যে আমরা দুর্নীতি দমন ব্যবস্থাটাকে এমন একটা কায়দার মধ্যে নিছি ওই যে আপনার স্টিকার থাকে না ধরো যদি পারো এগারো লক্ষ সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী সরকারি কাজেই তো বেশি দুর্নীতি হয় এটাই আমরা ধরে নেই রাইট এখানে এগারো লক্ষ তাতে কতজন দুর্নীতি দমন কর্মকর্তা কর্মচারী আপনার আছে দুর্নীতি দমনের দায়িত্ব সকল মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তরের সকল অধিদপ্তরের সকল প্রতিষ্ঠানের এখানে আজকে যদি ধরুন একটা অধিদপ্তরে দুর্নীতি হয় 
সেটাকে আমরা কি করতেছি দুর্নীতি দমন কমিশনে রেফার করে দিচ্ছি যাও দুর্নীতি দমন কমিশন তুমি এটাকে ধরে বিচারাচার করো কিন্তু সেই অধিদপ্তরের যে অধিকর্তা যে ডাইরেক্টর তাকে কি আর কোনো জবাবদিহিতার মধ্যে আনা হচ্ছে হচ্ছে না কিন্তু যদি সেখানে একটা অর্গানাইজেশনে দুর্নীতি হয় তার মূল দায়িত্বই এসে পড়বে সেই অর্গানাইজেশনের যে প্রধান ব্যক্তি এবং যে দুর্নীতি করতেছে তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে আইনের আশ্রয় আনতে হবে কোনো রকমের পানিশমেন্টের আওতায় আনতে হবে তাহলে দেখা যাবে কি সকল জায়গায় দুর্নীতি কমে আসছে একজন সচিবের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে অনেকে কিন্তু খুব আনন্দ প্রকাশ করছেন কিন্তু সেখানে খবরটার ভিতরে কিন্তু আরও কয়েকটা বিষয় আছে সেটা দেখা যাচ্ছে যে আরও বিশ জনের বিরুদ্ধে মামলা করার পারমিশন দেওয়া হয় নাই অর্থাৎ কে পারমিশন দিল না তাদের বিরুদ্ধে যে চারশি টানার পারমিশন দিল না আরও উনিশ জন কিংবা বিশ জনের বিরুদ্ধেও যে তদন্ত কর্মকর্তা সে তাদেরকেও রিকমেন্ড করেছিল এদের ভিতরে মামলা হবে বেছে বেছে একজনকে দেয়া হলো এই যে এই ধরনের একটা ফ্লড একটা এই সিস্টেমটা কে ডিসিশন নিল যে তদন্ত কর্মকর্তা যাকে তদন্ত করতে দেওয়া হয়েছে তিনি নিঃসন্দেহে বিজ্ঞ নিঃসন্দেহে তিনি এ বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য কালেক্ট করেছেন করার পরে তিনি প্রেজেন্ট করেছেন যে এই বিশ জনের বিরুদ্ধে মামলা হতে পারে কিন্তু দেখা গেল কি একটা কমিটি কিংবা উচ্চ পদস্থ কোনো লোকজন আছে তারা বলল যে না এর এ দুর্নীতি তুমি বলেছ এরা দুর্নীতি করেছে কিন্তু মামলা করা যাবে না এখানেই তো আপনার সব ডিফিটেড হয়ে যাচ্ছে আপনার সকল রকমের প্রচেষ্টা সেই জন্য দুর্নীতি বিরুদ্ধে আমাদের যে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে সেটা সামাজিকভাবে হতে হবে সেটাকে আরো ব্যাপক করতে হবে এই যে দুর্নীতি একটা জিনিস মনে হয় না যে বাংলাদেশে আসলে এখন দুর্নীতিটা মানে সামাজিকভাবে একটা অ্যাকসেপ্টেড বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে অ্যাকসেপ্টেবল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এটি কে কেউ আর ঘৃণার চোখে সেই অর্থে দেখেন না মানে সামাজিক ঘৃণা বা পারিবারিক ঘৃণা যে একটা লোক করাপ লোক তার ফ্যামিলিতে তাকে সম্মানের চোখে কেউ দেখে না বরং অনেক ক্ষেত্রে এনকারেজ করা হয় বা দুর্নীতি করতে বাধ্য করা হয় পারিবারিক পরিবেশ থেকে কিংবা সামাজিক একটা পরিবেশ থেকে বা একটা লোক দুর্নীতিগ্রস্ত আমি জানি যে তিনি ঘুষ খাচ্ছেন তার সঙ্গে আমি কোনো আত্মীয়তা করব না বা তাকে কোনো সোশ্যাল গ্যাদারিং এ সেই অর্থে আমি ইনভাইট করব না এঙ্গেজ করব না এটি কি আমাদের সোসাইটিতে আছে না আমাদের সোসাইটিতে নয় বরং আমি একটা খুব বরং বরং উল্টোটা উল্টোটা মানে এরকম একটা গল্প তো আছে মানে কথা তো আছে যে বিয়ের সময় পাত্র কি করে আচ্ছা পাত্রের উপরি আছে কি না মানে পাত্রের আদার ইনকাম করার জন্য ক্যাপেবল কি না বা সেই সুযোগ তার আছে কিনা সেটি কনসিডারেশনে নেওয়া হয় আমার একটা ইন্টারেস্টিং একটা গল্প সে ওয়ান ইলেভেনের সময় একজন পলিটিশিয়ানের বিরুদ্ধে একটা ছোট্ট একটা সংবাদ উঠল যে উনি ওনার কাছে তেষাট্টি বাষট্টি কোটি টাকা আছে আমি সে পলিটিশিয়ানকে বললাম যে আপনি এটা স্টেটমেন্ট দেন এটার বিরুদ্ধে উনি রাজি হলেন না উনি বললেন যে যদি লোকে জানে যে আমার কাছে বাসাতে করে টাকা আছে তাহলে রাজনীতিতে আমার সুবিধা হবে আমার পেছনে পেছনে লোক ঘুরবে এই হচ্ছে অ্যাটিচিউড যে দুর্নীতি করে হোক যেভাবেই হোক তহবিল তো সুইপ করে হোক যদি টাকা থাকে তাহলে এটি তো আপনি আইন কানুন দিয়ে বা আইন কানুন ইউ আর কারেক্ট আইন কানুন দিয়ে কিন্তু যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে সেটি আপনি সংশোধন করতে পারবেন কিনা আইন কানুন দিয়ে সেটি আমার মনে হয় না এর বিরুদ্ধে এক ধরনের বিপ্লবের দরকার যে বিপ্লব অস্ত্রপাতি নিয়ে বিপ্লব নয় সে বিপ্লব হবে নীতির বিপ্লব সেখানে ছাত্র ছাত্রীদেরকে শিখাতে হবে সেখানে তরুণ সমাজকে শিখাতে হবে সেখানে বুঝাতে হবে জনগণকে যে দেখো তোমরা ঘুষ দেবা না ঘুষের বিরুদ্ধে অনেক রকমের আপনার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার জন্য এই যে বললাম যে প্রধানমন্ত্রী যে একটা উদ্যোগ নিয়েছেন তার কয়েকজন মন্ত্রী এবং সাংসদের বিরুদ্ধে যে দুর্নীতির মামলা চলছে এটা নিঃসন্দেহে একটা ভালো উদ্যোগ কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে নেওয়া হয় নাই কিন্তু পত্র পত্রিকায় উঠেছে শত শত কোটি টাকার মালিক তারা কিন্তু প্রতিবাদও করেন নাই মামলাও করেন নাই তাদের বিরুদ্ধে উনি কেন নিচ্ছেন না ধন্যবাদ আপনাকে আপনি প্রথমেই আমার সাথে ডিফার করলেন কিন্তু আপনি শেষ করলেন প্রধানমন্ত্রী নিয়েছেন আসলে ওই সর্ষের ভোটটাকে তাড়াতাড়ি কাহিনীটা ওই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী আমি প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতিবাদ আমি সেটা বলছি না আমি যে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তটা নিতে হবে প্রধানমন্ত্রী বা দলের প্রধান দলের প্রধান দলের প্রধান যিনি হবেন আমি আপনাকে বলি ট্রাইঙ্গেল দুর্নীতি করতে হলে ইটস এ ট্রাইঙ্গেল সরকার রাজনীতিবিদ ব্যবসায়ী এই তিনজনের মধ্যে এখানে রাজনীতিবিদের রোলটা হচ্ছে লাঠিয়াল এই লাঠিয়াল যদি সরকারের কর্মচারীরা দুর্নীতি করার ন্যূনতম সুযোগও পাবে না সাহসও পাবে না ইম্পসিবল থিং 
ব্যবসায়ী কোন দুর্নীতি করার কোন চুরি করার ন্যূনতম সুযোগ পাবে না কোন ব্যবসায়ী থাকবে না যদি রাজনীতিবিদ স্থির এবং অবিচল থাকে যাদেরকে আমরা ভোট দিয়ে এই দেশটাকে চালানোর জন্য ম্যান্ডেট দেই উনি যদি ওনার দায়িত্বটা ঠিকভাবে পালন করেন তাহলে এই দুর্নীতি হওয়া ইম্পসিবল থিং আপনি যেভাবেই বলেন না কেন আমি সামাজিক ব্যাপারটাও একটু আসবো যদি সময় পাই রাজনীতি কার কন্ট্রোলে আপনি বলেন কোন আমাদের দেশে যে ডাইনাস্টি বেজ রাজনীতি চলছে এই রাজনীতি কার কন্ট্রোলে কয়জন লোকের কন্ট্রোলে রাজনীতি যেই পার্টির হেড যিনি যেই পার্টির হেড তার হাতে সমস্ত রাজনীতি কুৎসি কুৎসি কত এটা কি স্বীকার করেন স্বীকার করেন এটা যিনি যেই পার্টির হেড তার হাতে তার পার্টির সমস্ত রাজনীতি কুক্তিগত এটা কি স্বীকার করেন না এখানে অনেক সময় দেখা যায় যে একই পার্টির দুজন থাকে একজন থাকে লন্ডনে একজন থাকে ঢাকায় দেখা যায় আপনি যে একদম ক্লিয়ার কাটটা আপনি বলুন মানে আপনি বুঝতে পারছি আমি বুঝতে পারছি উনি সেটা তো একই বিন্তে দুটো ফুল সেটা তো একই বিন্তে দুটি ফুল আপনি আপনি বেসিক্যালি তো আপনি পরিবারের মধ্যেই তো থাকলেন পরিবারের বাইরে হ্যাঁ আমি সেটাই বলছি একই বলতে একটা পরিবার সেটা হয়ে সেটাই তো বলছি সেই যেই পরিবারের হাতে পুরো রাজনীতিটা কুক্ষিগত থাকে সেই পরিবার যদি ডিক্লেয়ার করে যুদ্ধ আমি এটা করব না বঙ্গবন্ধু যেটা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু কিন্তু ইন্টারেস্টিং কি জানেন বঙ্গবন্ধু এই যে আমাদের বর্তমান যে স্পিকার মাননীয় স্পিকার তার যে ফাদার ছিলেন উনি সিএসপি অফিসে ছিলেন উনিও কিন্তু দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন বঙ্গবন্ধু নিজেও কিন্তু দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন সেগুলো ছিল পলিটিক্যাল দুর্নীতি পলিটিক্যালি দুর্নীতির কেস করা হতো এটা ছিল ওই সামরিক পাকিস্তানি সামরিক যান তারা আপনার এই রাজনীতিবিদদের এবং যেই যেই সিএসপি অফিসার তাদের কথা শুনত না তাদেরকে দমন করার জন্য তারা এই আইনগুলি ব্যবহার করে এবং এই আইনগুলি এখানেই আসছে কথা এখানে এই আইনগুলি এমনভাবেই তৈরি করা হয়েছে এই আইনগুলি আপনি যে কোনো প্রকারে যার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবেন যে কোনো প্রকারে যার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে এই আইনগুলি সংশোধনের জন্য যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সেটাও আমাদের সংসদে যেমন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত নবম সংসদের নবম সংসদের নবম সরকারের যাত্রাকালে সচিবালয় একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেখানে উনি সচিবদের উদ্দেশ্যে একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন কাজ করবেন সমস্ত দায় আমি নিব আমরা নিব আপনাদের জেলে যেতে হবে না জেলে যেতে হয় আমাদের উনি সেই সরকারি কর্মকর্তাদের বাঁচানোর জন্য একটা দায় মুক্তি আইনও করেছিলেন বিদ্যুৎ সংক্রান্ত দুজন সচিব কিন্তু জেল খেতে আমাকে আমাকে বলতে আমাকে বলতে দেন বলতে দেন যে দায় মুক্তি আইন করেছিলেন এই সংসদে মানে গত সংসদে রেজাল্ট কি হয়েছে জেলে কিন্তু গিয়েছে ওই সচিবরাই রাজনীতিবিদ কিন্তু যায় নাই রাজনীতিবিদ কারা গিয়েছেন যারা অপোজিশনে ছিলেন যারা অপোজিশনে ছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে ওই আইনটাকে ব্যবহার করা হয়েছে কল্পিতভাবে এবং বিধি বহির্ভূতভাবে ওটাও বিধি বহির্ভূতভাবে এবং আইনকে মিস ইন্টারপ্রেট করে তাদেরকে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে আনা হয়েছে কিন্তু এই আইনি প্রক্রিয়া আমি এই জন্যই বললাম আমি এই জন্যই বললাম আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যেই পূর্ণতম সংশোধনী নিয়ে পুরা দেশে এত তুলকালাম হয়ে গেল এত কিছু হয়ে গেল ইলেকশন বিহীন সংসদ চলছে এখন এত কিছু হয়ে গেল শুধু শুধু পূর্ণতম সংশোধনীর জন্য ওই পূর্ণতম সংশোধনীতে যেই কমিটিটা করা হয়েছিল সেই কমিটির প্রত্যেকটা পার্সন বলেছিলেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকুক সেই কমিটি যতজন সুশীল সমাজের লোক ডেকেছিলেন তারা প্রত্যেকে বলেছিলেন আন এনিমাসলি বলেছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকুক তারা যে অ্যামিকাস কিউরি করেছিলেন তারা যে বিশেষ ব্যক্তিদের ডেকেছিলেন তারাও বলেছিলেন এটা এবং এক যেই রাত্রে সিদ্ধান্ত তো হলো সেই সেই রাত্রের সিদ্ধান্তের আগ পর্যন্ত সকলে জানতেন যে ওটা আগেরটা থাকছেন কি হলো শুধু একটা টেলিফোন করে একজনকে ডেকে নেন নো এইটা হবে সেটাকে ওই এক ব্যক্তি আমি যে বাংলাদেশের যে পার্সপেক্টিভ বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভ এটা প্লাস নিতে পারেন আপনি বললাম না যে আমাদের একটু হ্যাঁ আপনি বলবেন একটু আমি পয়েন্টটা ভুলে যাবেন বললেন না যে একদিন আগে ফোন করে বললেন যে ওইটা হবে না কেয়ারটেকার সরকার থাকবে না রাইট নতুন ভাবে হবে ব্লু প্রিন্ট একটা নতুন ওইটা কি এক রাত্রেই করে ফেলছিল অর্ডার দেওয়ার সাথে সাথে যে চেঞ্জ করে এইভাবে করো নাকি আগেই করা ছিল না না প্রথম এটা প্রথম দিকে ছিল না আমি একদম যেদিন কমিটি ফর্ম হ্যাঁ আমি আপনাকে ক্লিয়ার করি আপনার সেটাই বোধ হয় ক্লিয়ার হয়নি প্রশ্নটাই ক্লিয়ার উনি বলতে চাচ্ছেন যে এই প্রেক্ষা এটা ওনাদের ব্লু প্রিন্ট মাথায় সাজানো এইগুলি সব নাটক করছিল উনি আমার ধারণা এই যে এই যে সবাইকে ডেকেছিল কথা শুনেছে এগুলি সব নাটক উনি এটা বোধ আসলে এটা আগেই ছিল না তার সেই নাটকে কারা জড়িত ছিল আমি বলি কেউ নাটকের নাটকে শুধু এক না কিন্তু একটা সময় তো প্রধানমন্ত্রী নিজেও নিজেও উনি বলেছেন এই ব্লু প্রিন্ট যেদিনকে 
শীর্ষ ব্যক্তির মাথায় ঢুকানো হয়েছিল যে যেই গ্রুপ বা যারা এটা বিহাইন্ড দ্য সিন কাজ করেছিল তারা যেদিন শীর্ষ ব্যক্তির মাথায় ঢুকিয়ে দিল যে নো এটা থাকলে পরে দিস ইজ দি ব্লু প্রিন্ট ওই ব্লু প্রিন্ট সেদিন কি বাংলার আকাশে মেঘ আসা শুরু হয়ে গেছে শকুনেরা ওরা শুরু করে দিয়েছে ওরা সেদিন জানত এরা কেউ জানত না যারা কমিটিতে ছিল যারা আলোচনা করছে তারা কেউ জানত না তারা কোথায় আছে দেশ কোথায় যাচ্ছে ব্লু প্রিন্ট যারা করেছিল যারা বিহাইন্ড দ্য সিন কাজ করেছিল যারা শুধু প্রসারিত পরিকল্পনা নিয়ে আগাত ছিল বন্দুকটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাঁধে রেখে বন্দুকটা এখনো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাঁধে সমস্ত দায় দায়িত্ব সমস্ত কৃত কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একা বহন করছেন স্টিল এবং এটা যতদিন এরকম থাকবে উনি একাই বহন করবেন এখানে কিন্তু কোন লন্ডনও বহন করবেন না আর কেউ বহন করবেন না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এত বড় দায় বহন করে উনি এইভাবে নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছেন তো এই দায়ের মধ্যে থেকে উনি বঙ্গবন্ধু কন্যা আসলে কি জানেন আপনি কয়েকটা খুব সুন্দর কথা বলেছেন সামাজিক আমাদের ছোটবেলায় আমরা দেখেছি আমাদের ছোটবেলায় আমি গর্ব করে বলতে পারি আমাদের বাসার থেকে লোক বের করে আমাদের বাসায় কি নিয়ে আসছিল জানেন শুধু আম কাঁঠাল নিয়ে আসছিল আমার আব্বা গভর্নমেন্ট অফিসার ছিলেন আম কাঁঠাল নিয়ে আসছিল ওকে ডাস্ট বের করে দিয়েছিল বাসার থেকে ও গেট থেকেই ঢুকতে পারে নাই বের করে দিয়েছিল তো পরে এসা আবার বলছিল যে ওই সেই ইত্যাদি সেগুলি আম কাঁঠাল নিয়ে গেলেও তাকে বাসায় ঢুকতে দেওয়া হতো না আগে ওই বাড়ি ঘুষ কর ওই বাড়িতে কেউ যাবে না এটা আমাদের আমাদের ছোটবেলায় আমরা নিজেরা দেখছি আর সেটা তো দিল্লুর ভাই চমৎকার করে বললেন যে এখন পাত্রের উপরই কত পাত্রের পোস্ট কি হ্যাঁ কি কোন পোস্টে ঘুষ বেশি সেই পাত্রের দাম বেশি হ্যাঁ তো এই যে এই যে সামাজিক অবক্ষয় এই সামাজিক অবক্ষয় কে দূর করবে এই সামাজিক অবক্ষয় দূর করবে রাজনীতিবিদ কিন্তু রাজনীতিবিদ তার কাজ না করে রাজনীতিবিদ উনি তার ব্যবসায়িক কাজ করছেন রাজনীতিবিদ তার পজিশন ঠিক রাখার জন্য ওই এক এক কর্তা ব্যক্তির মনস্তুষ্টির কাজ করছেন এবং যার ফলে আপনার দুর্নীতি দূর হওয়া তো দূরের কথা দুর্নীতি রন্ধে 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 প্রবেশ করে যাচ্ছে এবং এমন ভাবে এটা সামাজিক অন্য আর একটা প্রসঙ্গে যেতে চাই দুর্নীতির পাশাপাশি আমরা যে বিষয় নিয়ে আরো প্রায় প্যারালালি কথা বলেছে সেটি হচ্ছে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মানবাধিকারের প্রশ্ন সেই জায়গাটাতে পরিস্থিতিটা কি দেখেন আপনি যদি কম্পেয়ার করেন বাংলাদেশের সাথেই যদি বাংলাদেশের আপনি কম্পেয়ার করেন যে গত পাঁচ বছর কি ছিল এখন কি হচ্ছে এখন আইন শৃঙ্খলার সবচেয়ে বড় অবনতির সিমটমটা হচ্ছে গুম গুম এবং হত্যা হত্যার পরে লাশ পাওয়া যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে লাশ পাওয়া যাচ্ছে না অনেক ক্ষেত্রে গুম হয়ে যাচ্ছে পাওয়া যাচ্ছে না এটা গুম কিন্তু হত্যার থেকেও বড় একটা কঠিন একটা জিনিস সেটা হচ্ছে কিন্তু এবং কয়েকশো প্রায় চারশোর মতো আইনশালিসি কেন্দ্র একটা হিসাব দিয়েছেন যে চারশো নব্বইয়ের মতো গুম হয়েছে গত পাঁচ বছরে তার ভিতরে চব্বিশ জনের মতো ফিরে এসেছে তার ভিতরে কিছু লাশ পাওয়া গেছে কারো হদিসি পাওয়া যায়নি এটা চিলিতে কিন্তু এই ধরনের ঘটনা একবার ঘটেছিল অ্যালেনদের সময় তারা আপনাকে একটা পয়েন্ট যোগ করে দিই আপনার এই কথাটার সাথে এই যে চারশো নব্বই জন বা পাঁচশো নব্বই জন বা চারশো পঞ্চাশ জন এর মধ্যে কি দশজনের নাম বের করা যাবে তারা নিখুঁত মানুষ ছিলেন নিখুঁত মানুষ ছাড়া আপনি নিখুঁত তার কি এখানে জীবিত থাকার কোন অধিকার নাই না আমি ওটা বলি না তাহলে এই যে কথাটা বলা হয় এই যে একটা কথা বলা হয় যে হত্যাকাণ্ডের পরে তার বিরুদ্ধে ছয়টা মামলা ছিল সে খুনের আসামি ছিল এ ধরনের কথা অত্যন্ত গর্হিত অন্যায় কারণ একটা লোক অপরাধী হতে পারে অপরাধের বিচার হবে সে বিচারটা কি তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে আদালত তাকে যে রায় দিবে সে অনুসারে সে শাস্তি ভোগ করবে আপনি নিজেই প্রসিকিউটর আপনি নিজেই জাজ এটা তো হতে পারে না এইখানে যে আপনার একটা এই একটা আপনার যে ক্রস ফায়ার হয় দেখেন ক্রস ফায়ার হয় একই চিত্রনাট্য চলে আসছে বছরের পর বছর একটা কি অস্ত্র উদ্ধারের জন্য যাচ্ছিলাম তখন ওদের উৎ পেতে থাকে এবং আক্রমণ করে সেখানে দেখেন কত বড় একটা তাদের এই চিত্রনাট্যে যে দুর্বলতা তারা বলছেন অর্থাৎ তারা যাচ্ছেন সেই অপরাধীর আত্মীয় অপরাধীর গ্যাংয়ের লোকজন পুলিশের মধ্যে আছে তাহলে জানলো কিভাবে এবং গুলি করে কোন সময় কিন্তু এই পুলিশ বাহিনীর কাউ বা র্যাব কোন সময় যারা উদ্ধার করতে আসে ওকে সিনাই নিতে আসে এই পর্যন্ত একটা কেউ গুলি করে মারতে পারে নাই তাহলে পানিশমেন্ট হওয়া উচিত কি ধরনের অস্ত্রপাতি নিয়ে তারা ট্রেনিং করছে এটা তো ক্লিয়ার কাট বোঝা যায় কমন সেন্স যাদের সামান্য কিছু আছে বুঝে যে তাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে রাষ্ট্র কখনোই এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং করতে পারে না এখানে যত বড় অপরাধী হোক সেই অপরাধীকে বিচার করতে হবে পৃথিবীতে একটা রাষ্ট্রের নাম বলেন তো যে এক্সট্রা জুডিশিয়ারি কিলিং করে নাই 
আছে কোন রাষ্ট্র একটাও যদি আপনি উদাহরণ না দিতে পারেন তা সত্ত্বেও এই সত্যটা আপনাকে মানতে হবে যে রাষ্ট্র কখনোই এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং করে না করতে পারে না এবং করতে পারে না মানে করে না পারে না আমাদের আমাদের সংবিধানে প্রত্যেকটা লোকের মানবাধিকার নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিতভাবে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে এখন একটা লোক অপরাধী তার নামে দশটা মামলা আছে তাকে কি আপনি ধরে নিয়ে মেরে ফেলবেন হতে পারে না তাকে আপনি বিচারে সপর্ত করবেন তার যদি ফাঁসি হয় ফাঁসি হবে তার যদি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় কারাদণ্ড হবে তার জন্য আদালত আছে আদালতের উপরে আপনার আস্থা রাখতে হবে তা না হলে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভেঙে যাবে এখন এই প্রত্যেকটা এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং এই ক্রস ফায়ারের নাটক এটা প্রতিটা নাটক আমি মনে করি এক একটা জাজকে কিল করা হয় এটাকে ওই অপরাধী সকল অপরাধীকে কিল করা হয় না অর্থাৎ জাজের প্রতি আস্থা নাই এই আমাদের সরকারের কিংবা আমাদের যারা উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা যারা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সে কে কারা রায় দিচ্ছে এখন যখন আপনার একটা লোকের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয় তখন তার বহু রকমের সেফগার্ড আছে তার এক্সামিনেশন হয় ক্রস এক্সামিনেশন হয় অ্যাপিল করার সুযোগ থাকে রিভিউ করার সুযোগ থাকে ইভেন রাষ্ট্রপতির কাছে তার অ্যাপিল করার সুযোগ থাকে এখানে কি সেই ধরনের কোনো সুযোগ আছে কিনা সুযোগ নেই এটাকে আপনার শর্টকাট করতেছেন আপনারা এখানে একটা বড় ধরনের ক্রনিক ডিজিজ যে আমাদের রন্ধে রন্ধে দুর্নীতি ঢুকে গেছে অপরাধ ঢুকে গেছে আমি ফোন পাই হুমকি দিয়ে ফোন করে কোন জিসান এরা সেরা ফোন করে আমি কেন অনেকেই পায় অনেক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারাও পায় এটা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির একটা একটা সিমটম হিসেবে কি শুনেন প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাই প্রসঙ্গ বা তীব্র গরমের মধ্যে দেশ সময় দাবদাহ চলছে এবং দেশে আমরা বিদ্যুৎ পরিস্থিতি নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি আপনি করেছেন আপনিও প্রচুর করেছেন বিদ্যুৎ পরিস্থিতিটা বেশ প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে আমরা দেখেছি মাঝখানে লোডশেডিং একেবারেই ছিল না যদিও কিসের বিনিময়ে সেটি হয়েছে সেটি নিয়ে অনেক আবার প্রশ্ন তুলবার বাঁকা বাঁকা প্রশ্ন করেছেন প্রশ্ন তুলবার চেষ্টা করেছেন তবে এখন আবার একটা তীব্র লোডশেডিং এর মধ্যে আছে একদিকে গরম একদিকে তীব্র লোডশেডিং এটি কি আসলে মানে বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে কিন্তু আমাদের যে চাহিদা আসলে সেই চাহিদা অনুযায়ী যোগান দিয়েছে সে কারণেই সমস্যাটা নাকি যদি আপনি যদি আপনার লক্ষ্য যদি স্থির না করতে পারেন আপনি লোক যদি টোটাল জিনিসটা না বোঝে বা তাকে এই করবে যেই কনসার্ন লোকগুলো তারা যদি পরিষ্কার না প্রথম প্রথম ব্যক্তি যদি দুর্নীতিমুক্ত না হন প্রথম ব্যক্তি যদি দুর্নীতিমুক্ত মানে উনি দুর্নীতি বাসা না উনি যদি বললি না বলেন আন্ডার এনি সার্কামস্টান্সেস আই মানে জিরো টলারেন্স এটা যতক্ষণ না বলবেন আপনি দেখেন আপনার পরিষ্কার মনে আছে এই হাতির জিলে কত বড় প্রোগ্রাম হলো বঙ্গবন্ধু কনফারেন্স হলে কত বড় প্রোগ্রাম হলো দশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রোডাকশনের পূর্তি উপলক্ষে রাষ্ট্রের কত টাকা খরচ করা হলো কত আনন্দ উদযাপন করা হলো সাকসেসের স্টোরি বলা হলো টক শোতে এগুলি ভেসে গেল কি দুঃখজনক হ্যাঁ এই মাত্র যে এপ্রিলে যে সংসদের অধিবেশনটা শেষ হলো প্রথম অধিবেশন দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনে মাননীয় বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসুল হামিদ বিপু আমার অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি ভালো এন্ড ক্যাপেবল মিনিস্টার এনার এরকম এরকম মিনিস্টারই আরও বেশি দিলে আরও বেটার হবে উইথ অথরিটি উইথ অথরিটি তার অথরিটি কতটুকু আছে আমি জানি না উনি সংসদে উপস্থাপন করলেন আজকে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে সাত হাজার কয়েকশো মেগাওয়াট এবং সেটা ফলাও করে সমস্ত নিউজে আমি উৎসব করলাম গত টার্মে ইলেকশনের আগে রাজনৈতিক বৈতরণী পার হওয়ার জন্য দশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যোগ্যতা আমরা অর্জন করছি দশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রডিউস করার ক্যাপাসিটি উই হ্যাভ ডান কি হল আর উনি এই সংসদে আসা এটা পূর্ববর্তী সংসদের কথা বলতেছি আমি পরবর্তী সংসদে আসা সংসদে দাঁড়ায় এটা তার রেকর্ডেড এটা তার কাউ বলতে পারবে না উনি বললেন আজকে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে সেভেন থাউজেন্ড একশো দুইশো এরকম কথাটা ছিল আর আপনি যেটা বললেন যে এই যে ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই ওই জায়গা থেকেও মাথাই নেয় না ওই জায়গায় কেউ মাথাই নেয় না আমাদের ফার্টিলাইজার বলে মানে আমাদের প্রত্যেকটা সেক্টরে প্রত্যেকটা সেক্টরে ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই যেভাবে তৈরি হয় যে ওইগুলি ভিতরের খবর না জানে সে বুঝতেই পারবে না সে বুঝতেই পারবে না যে কিভাবে এই 
ড্রেনেজ এবং এই স্যাবোটাসগুলি বাংলাদেশের হয়ে যাচ্ছে এবং সেটা ধরার জন্য যে ক্যাপেবল ব্রেন দরকার যে ক্যাপেবল লোকগুলি দরকার ডাই হার্টেড লোক দরকার ডিভোটি লোক দরকার যার নিজের কোনো খেয়ালই থাকবে না যেই দেশের মাননীয় সংসদ বা মেয়র বা কেউ হলফনামা দেন আমি মানবতার সেবার জন্য শপথ নেন আমি সেবা করার জন্য ইলেকটেড হওয়ার পরে শপথ নেন আমি সেবা করার জন্য এই করব আমি অনুরাগ এবং বিরাগের বর্ষবর্তী হইব না এবং এগুলো এগুলি করেন উনি সাইন করেন হলফনামা দেন পরবর্তী কয়েক দু এক বছর বা তিন বছর পরেই যখন তার সেই হলফনামায় চার হাজার পাঁচ হাজার গুণ সম্পত্তি বেড়ে যায় উনি হলফ নিলেন উনি প্রতিজ্ঞা করলেন উনি সেবা করবেন উনি প্রতিজ্ঞা করলেন উনি সকলের সেবা করবেন তার মানে কি উনি এর আগে যা ইনকাম করতেন তার থেকে তার ইনকাম কমবে কারণ উনি তো আর নিজের কিছু করবেন না উনি প্রতিজ্ঞা করেছেন কিন্তু প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কিন্তু বিচিত্র এই দেশ ওনার ইনকাম চার হাজার পাঁচ হাজার গুণ বাড়ে আবার যখন সেটা নিয়ে দুদক ধরে যেটার কথা সূত্রপাত আজকে উঠেছে তখন আবার বলে আমার ভুল হয়েছিল আমার হলফনামা পাল্টেই দেবে ইলেকশন আমাদের শক্তিশালী ইলেকশন কমিশন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় অন্যরা কি বলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কান পেতে শোনেন না শুনলে পেতেন যে তারা সেটাকে আবার ওয়েব পেজ থেকে নামিয়ে ফেলে কোন প্রশ্নের উত্তর দেয় তো এই পরিবেশ পরিস্থিতিতে আপনি কি করে আশা করেন যে দুর্নীতি দূর হবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে গুম এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে কোনো কিছু এখানে যে মন্ত্রী বলছে হলপ্রেমা করার পরে বলছে যে আমার দশমিকের ভুল হয়ে গেছে আমি ভুল করছি এরা বেসিক্যালি না বলো ছেলে মেয়েরা এই ধরনের কথা বলে এটা কোন দায়িত্ব জ্ঞান সম্পন্ন লোকের কথা না এ ধরনের লোকরা কিভাবে মন্ত্রী হয় কেনই বা এদেরকে মন্ত্রী বানানো হয় এটা একটা রহস্যই থেকে যাবে তো বিদ্যুতের কথায় আসি আপনার আমাদের যে মাননীয় বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী বলেছিলেন আমার মনে হয় ইসে যে বাংলাদেশে কোথাও লোড শেডিং নাই ওই ইসেই মনে হয় বলেছিলেন আমার সঠিক মনে নাই যখন বলেছিলেন তখন হয়তো লোড শেডিং ছিল না তবে ওনার কথা ফর্টি পার্সেন্ট একেবারে কারেক্ট ফর্টি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে কারেক্ট কি ফর্টি পার্সেন্ট বাড়িতে কোনো বিদ্যুৎ নাই লোড শেডিং হবে কেমনে যে দেশের ফর্টি পার্সেন্ট হাউস হোল্ডে বিদ্যুৎ নাই সেখানে আমাদের লোড শেডিং হচ্ছে কি হচ্ছে না এটার এটা একটা অবান্তর কথা আমার গ্রামে আমি যখন যাই এই আমার শিবচরে দত্তপাড়ায় আমার গ্রাম সেখানে দেখি আটটার সময় বিদ্যুৎ চলে যায় আবার বিকালের দিকে আসে প্রতিদিন এরকম নাকি তিন মাস থাকবে তারা বলছেন যে তাদের বড় সিজন না তাদের রিপেয়ারিং এর কাজ হচ্ছে তিন মাস ধরে একটা জায়গায় কাজ হচ্ছে এনিওয়ে এটা সব জায়গারই চিত্র নানাবিধ কথা যেমন বলা হচ্ছে যে তাদের পাওয়ার প্ল্যান্টগুলি বন্ধ রাখতে হচ্ছে ফর্টি টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে সৌদি আরবে টেম্পারেচার কত আপনি জান নেভাদায় টেম্পারেচার কত ক্যান্সারে টেম্পারেচার কত সেখানে পাওয়ার প্ল্যান্ট কিভাবে চলে সেখানে যেখানে টেম্পারেচার ফর্টি ওই যে পাকিস্তানের টেম্পারেচার হাই টেম্পারেচার সেখানে পাওয়ার প্ল্যান্ট ফর্টি টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে উঠলে পাওয়ার প্ল্যান্টকে ঠান্ডা রাখতে হয় এসব কথা কোথায় এরা মানে জনগণকে এরাভাবে বোকা তাহলে তুমি সেই পাওয়ার প্ল্যান্ট কেন কিনছো যেখানে ফর্টি টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়ে গেলে পাওয়ার প্ল্যান্টকে ঠান্ডা করতে হবে এক ঘন্টা অন্তর অন্তর বন্ধ রাখতে হবে নানাবিধ ধোকাবাজি কথা এখানে মূল যে সমস্যা সেই সমস্যাটাই হচ্ছে বিদ্যুৎ নিয়ে এক ধরনের গেম হচ্ছে খেলা হচ্ছে এখানে দেখেন বিদ্যুৎ করিডোর দেয়া হবে বলা হলো চার হাজার বিঘা জমি ভারতের ভিতরে বিদ্যুৎ যে একটা করিডোর হবে ভারতের নর্থ ইস্টে যে বিদ্যুৎ হবে সেটা তাদের মেইনল্যান্ডে আনার জন্য আমাদেরকে একটা ইলেকট্রিসিটি করিডোর দিতে হবে তাতে চার হাজার বিঘা জমি চলে যাবে এই বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে খুব সম্ভব আপনার আমাদের এই নদীর বাদ দিয়ে যেমন আপনার এই যে আজকে যে তিস্তা নিয়ে যে সমস্যা এখানে ভারত প্রায় পাঁচ থেকে সাত হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সেই রান অফ দি ফ্লো পাওয়ার প্ল্যান্ট করতেছে টিপাইতে না না তিস্তাতে তিস্তাতেই আছে তিস্তাতে আমি সেটা পরে আসতেছি আমাদের এই যে অভিন্ন নদী সেই অভিন্ন নদীতে আপ স্ট্রিমে ড্যাম করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে আমাদের জমির ভিতর দিয়েই তাদের আরাক অঞ্চলে নিয়ে যাবে কিন্তু আমরা একবার বলব না আমাদের কিছু বিদ্যুৎ দাও বলার সাহস নাই বলে হতে পেতেও পারি কিছু এটা সেই সেই প্রাচীন সেই কবিতার মতো আমারই বধুয়া আনবারি যায় আমারই আঙিনা দিয়া আমরা আমাদের অত্যন্ত উন্নত মানের কয়লা আছে সেই কয়লা দিয়ে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করব 
বিদ্যুতের খরচ হবে প্রতি কিলোওয়াট আওয়ারে আড়াই টাকা ম্যাক্সিমাম রেখে দিচ্ছি সেই কয়লা নেক্সট জেনারেশনের জন্য কয়লা আমরা রেখে দিচ্ছি এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আবারও বলতে চাই এটা একটা অত্যন্ত আত্মঘাতী ভুল সিদ্ধান্ত এটা এটা এই সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত একটা জেনারেশনকে তিনি বিদ্যুৎ থেকে বঞ্চিত করতেছেন যারা এই বিদ্যুৎ নিজস্ব কয়লা উৎপাদন থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে দেয় না তারা জাতির শত্রু আপনি দেখুন আমি কিছুক্ষণ আগে ফোন করেছি এই প্রোগ্রাম করার আগে আমাদের এক বন্ধু ডক্টর ডক্টর আনসর করেন এনভারমেন্টালিস্ট তিনি খুবই চিন্তার ভিতর আছেন কারণ সেখানে নাকি এই মহেশখালী এরিয়ার লোক মহেশখালীতে সেখানে দশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে ডিপ সি পোর্ট ওখানে সব বড় বড় মাদার ভেসেল আসতে পারে সরে যাচ্ছে রামপাল প্রজেক্টটা সরে যাচ্ছে যেখানেই যাক না কেন সেখানে প্রায় সেভেন্টি পার্সেন্ট জমি নিয়ে নেওয়া হবে মহেশ মহেশখালীর নিয়ে সেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে বিদেশ থেকে কয়লা এনে অথচ নিজেদের দেশে কয়লা দিয়ে সেখানে বলা হচ্ছে যে আমাদের জমি নষ্ট হবে আমাদের জমি নষ্ট হয়ে যাবে চার স্কোয়ার কিলোমিটার জায়গায় কিন্তু ডক্টর আনসল করিম আমাকে কিছুক্ষণ আগে বললেন যে তার ওখানে থার্টি স্কোয়ার কিলোমিটারের জমি নষ্ট হবে যদি এই পাওয়ার প্ল্যান্টগুলি করা হয় সেখানে তিন লক্ষ লোক সে তিন লক্ষ লোকের দুই লক্ষ লোকই আপনাকে ডিস লোকেটেড করে ফেলতে হবে কি অদ্ভুত যুক্তি নিজের কয়লা উৎপাদন করতে গেলে কিছু জমি নষ্ট হবে বলে আমি করতেছি না আমি সেখানে পাওয়ার প্ল্যান্ট করব কয়লা রাখবো ইত্যাদি ইত্যাদি করে আর একটা ফার্টাইল এরিয়াকে আমি নষ্ট করব এখন এটা হচ্ছে আত্মঘাতী সিং আমাদের সিদ্ধান্ত আমাদের জাতীয় স্বার্থে বিদ্যুতের বিষয়ে একটা শো হতে পারতো আমি আমি ইনপুট দিতে পারতাম যে আমাদের কোলবেজ এটা নিয়ে কি নাটকটা হচ্ছে না আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে বিদ্যুতের বিষয় বিদ্যুৎ হয়ে গেছে এখন যেহেতু আমাদের চাহিদা আছে সেখানে একটু একটু করে দেয়া হবে একটু একটু করে চাহিদা পূরণ করা হবে পূরণ করে মাঝখান দিয়ে বিদ্যুৎ ব্যারন বিদ্যুৎ উপর ভিত্তি করে কোটি কোটি টাকা কামিয়ে নিয়ে যাবেন তাদের সম্পদে পাহাড় করবেন অথচ লক্ষ লক্ষ তরুণ বিদ্যুতের অভাবে গ্রামে গঞ্জে ছোট কোন কারখানা গড়ে তুলতে পারবে না হাজার হাজার শিশু লক্ষ লক্ষ শিশু বিদ্যুতের অভাবে ঠিক মতো পড়াশোনা করতে পারবে না বিদ্যুৎ আর উন্নয়ন সমার্থক কিন্তু এই যুগে সেই বিদ্যুৎকে আটকিয়ে রেখে কার স্বার্থে আমরা এটা করছি আমরা করছি খুব সম্ভব একটা প্রতিবেশী দেশের স্বার্থে সেই প্রতিবেশী দেশ তাদের স্বার্থ আছে তারা বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে ভুটানে হাজার লক্ষ লক্ষ মেগাওয়াট সেই সেগুলোর মার্কেট তারা এখানে ক্রিয়েট করে রাখতেছে কারণ আমরা একটা বড় জাতি কিন্তু দেয়ার ইজ এ হিউজ ডিম্যান্ড ফর ইলেকট্রিসিটি সেটা যদি এখন আমরা নিজেরাই পূরণ করে ফেলি তাহলে তো আর সেই সাপ্লাই দিতে পারবে না আর বিদ্যুৎ হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্রোডাকশন কমোডিটি এটাকে স্টোর করে রাখা যায় না এটা উৎপাদন করলে সাথে সাথে দিতে হয় ধন্যবাদ আসলে মানে বিদ্যুৎ কোল কোল ফায়ার জেনারেটর ইটস এ ভাস্ট সাবজেক্ট ইউনো এটা এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছেন আপনি যেটা বললেন যে অন্য কারোর স্বার্থে এটা উনি জানেন উনি কাছে কিন্তু অ্যাপারেন্টলি এট লুকস স্বার্থটা দেশের না উনি যেটা বলেছেন সেটা দেশীয় স্বার্থে পরিপন্থী ওনার এই সিদ্ধান্তটা আমরা যে অয়েল বেসড পাওয়ার প্ল্যান্টের উপর ডিপেন্ডেন্ট আছি আমরা এটা বলা হয়েছিল টাইম বেইং টাইমিং হলে যেই রেশিওতে আমাদের অল্টারনেটিভ রিসোর্সেস উপরে ইনভেস্টমেন্ট করার কথা জোর দেওয়ার কথা তার টেন পার্সেন্টও এফোর্ড সেই জায়গায় সেই গ্যাস ফায়ারে ছিল না আর গ্যাস ফায়ার দিয়ে বেসিক্যালি বিদ্যুৎ তৈরি করা পক্ষপাতি মডার্ন এই যুগে এটা হয় না যেমন আমাদের দেশে এই গত সরকার যখন নিয়েছিল তখন ছিল এইটি সেভেন ছিল গ্যাস ফায়ার এটা এখন বোধ হয় এইটি ওয়ান বা আশেপাশে এসেছে কমিয়েছে আপনার অয়েল বেসড এ নিয়ে গেছে কোল ফায়ারে নিতে হলে যেটা আপনি জানেন যে আমাদের দেশের যে কোলটা এই কোলটা ইট ইজ ওয়ান অফ দি বেস্ট কোল ইন দা ওয়ার্ল্ড ওয়ান অফ দি বেস্ট এটা সালফারের পরিমাণ অনেক কম এটার পলিউশন কম হবে অনেক কম এটা নিয়ে পরিবেশবাদীরা যেই ধরনের বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা উঠিয়েছেন কথাবার্তাগুলি আমার কাছে আমি অত বিজ্ঞ না তাদের কথা এই যুক্তিগুলি আমার কাছে খাপ খায় না যে এই পরিমাণ জমি গেলে জমি তো জমি আমার যে বঙ্গোপসাগরে আমার এই যে মনপুরার এখানে যে নতুন দ্বীপ উঠেছে 
আনবিলিভেবল মানে বাংলাদেশের আর একটা অংশ উঠেছে সেখানে এটা পৃথিবীতে যুগে 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 আজ কালকে একটা ভূমি আলাদা না করুক একটা ভূমিকম্প হবে সব উল্টা পাল্টা হয়ে সব চেয়ে ভবিষ্যৎ কি হবে ভবিষ্যৎ আমাদের হাতে আমি প্ল্যানিং এ নিব কিন্তু আমরা করি কি খোদার উপরে খোদগারি করতে যাই এগুলি হয়েছে এই বিভিন্ন দেব বেশি আতেল যারা বেশি শিক্ষিত যারা আমি তাদেরকে সবাইকে সম্মান করি এবং বিনয় সহিত বলি যে বেশি জ্ঞানও আবার অনেক সময় পীরার কারণ হয়ে দাঁড়ায় আবার আর অল্প জ্ঞান তো পীরার কারণ অবশ্যই তা আমি সেই অল্প জ্ঞানের মধ্যে তো আমি পীরার মধ্যে আর গেলাম না কিন্তু আমি এইটুকু বুঝি যে আমাদের কোল থাকতে আমাদের কোল থাকতে অন্য কোল এনে এই যে কোল ফায়ারের এই যে এই যে একটা প্রসিডিউর চলছে এটা রাষ্ট্রীয় স্বার্থে না এক দুই নম্বর আমি আপনার দুইটা ছোট্ট কথা বলে আমি সুযোগ নেই যে আমাদের বরিশালে এবার আবার আর একজন মাননীয় মন্ত্রী হবে সংসদ সদস্য হবেন এবার যারা কন্টেস্টেন্ট হবেন আমি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সকলের কাছে বরিশালবাসীর কাছে আমি আবেদন জানাই তারা যেন একটা জোর দাবি তোলেন তার প্রথম এজেন্টটা হবে যে বরিশালে ভোলার শাহবাজপুরের গ্যাসটা আনার প্রজেক্টটাকে এগিয়ে নেওয়া এটা আনলে পরে বরিশালে যে আপনাদের এই যে অয়েল বেজ এই যে প্রবলেমগুলি থাকে না সরকারের এই জায়গায় কেন মাথা গেল না ওখান থেকে সাতত্রিশ কিলোমিটার পাইপলাইন টেনে এনে বরিশালের যে আপনার গ্যাস টারবাইন টাওয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টটা আছে ওটা টেনে দিলে ওখানে আড়াইশো তিনশো মেগাওয়াট গ্যাস গ্যাস প্ল্যান্ট গ্যাস পাওয়ার পাওয়ার বিদ্যুৎ করা যায় ন্যাশনাল গ্রিডও টানতে হয় না কোনো কিচ্ছু করতে না এভরিথিং রেডি এবং দুই টাকা প্লাস মাইনাসে হয় আর আপনি যেটা বলছেন যে কোল ফায়ার গ্যাস বিদ্যুৎ দুই টাকা আড়াই টাকা না কোল ফায়ার বিদ্যুতের দাম পরে ছয় টাকা সাত টাকা না ইম্পোর্টেড কোল ফাইভ টু দেশীয় কোল আর দেশীয় কোলের ব্যাপারে যেটা আমি লাস্ট যেটা বলতে চাই যে আমাদের সরকারের একটা খুব সহজ একটা বুদ্ধি যে যেমন পিপিপি নিয়ে তো কথা যে পিপিপির সাথে আমি এইটা রিলেট করেছিলাম আপনার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি আবার বলি আমাদের চারশো পঁচাশিটা বা সাতশো সাতাশ চারশো সাতাশিটা উপজেলা আছে এইটাকে আপনি ভাগ ভাগ করে আমি একটা একটা চার্টও করেছিলাম এই চার্টটা করে মনে করেন চারশোটা সেন্টার করে দিলাম চার এমন কোন উপজেলা নাই যেখানে বিদেশি লোক নাই বাংলাদেশের এখন বিদেশে কাজ করে না এমন কোন উপজেলা নাই প্রবাসে প্রবাসে কাজ করে না চারশোটা কোম্পানি করব আমি চারশোটা কোম্পানি করে ওই এলাকার ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই বেস করে ফাইভ টেন টোয়েন্টি থার্টি মেগাওয়াট অন অ্যান্ড অ্যাভারেজ টোয়েন্টি মেগাওয়াট চারশোটা ইন্টু টোয়েন্টি মেগাওয়াট আট হাজার মেগাওয়াট আজকে বিয়াল্লিশ বছর বসে আমরা ওদিনকে মাননীয় সংসদ সংসদে বললেন আজকে আমরা সাত হাজার কত করেছি বিয়াল্লিশ বছর বসে এই আট হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট তৈরি করতে আমাদের কোল বেস তাতে আমাদের আমাদের ইকোনমিতে শোটা কি আসবে এই যে এই এই কোলের ট্রান্সপোর্টেশন এই যে বিদ্যুতের এই কোম্পানিগুলি চালানোর প্রচুর এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হবে বিদ্যুৎ প্রোডাকশন হবে অ্যাট এফেক্টিভ রেটে এবং দেশের স্বাবলম্বিতা আসবে এই সমস্ত দেশীয় স্বার্থে দেশীয় প্রযুক্তি দিয়ে এবং এখানে যেটা মেজর মেইন কথা ছিল এই পাওয়ার প্ল্যান্টগুলি আমরা ইম্পোর্ট করবো আমরা এক এক সেকেন্ডে পাওয়ার প্ল্যান্টগুলি আমরা পাঁচ থেকে তিরিশ মেগাওয়াট পর্যন্ত দুইটা করে পাওয়ার প্ল্যান্ট ইম্পোর্ট করে মেশিন টুলস ফ্যাক্টরিতে পাঠিয়ে দেব ওখানে ডিসম্যান্টেল করব ডিসম্যান্টেল করে বলবো বাংলাদেশে ওই লোক যথেষ্ট আছে তারা ওইগুলি ট্রু কপি তৈরি করবে পাওয়ার প্ল্যান্ট একবার ইম্পোর্ট করবো বাকিগুলো সব বাংলাদেশে বানাবো এবং বাংলার মাটিতে বাংলার রিসোর্স দিয়ে বাংলার জেনারেটর দিয়ে এই বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধান করতে সিক্স মান্থ টু ওয়ান ইয়ার মোর দেন এন আফ টাইম এই সমস্ত নয় ছয় করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে ইতিমধ্যে সম্পর্কে আপনার লিখতে পারেন ডাকে ইমেল এস এমএস মাধ্যমে আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল নেটওয়ার্ক গুলোতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনারা আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর ওয়ান সিক্স টু ফাইভ এইট নাম্বার এসএমএস করতে পারেন যে কোনো সেল ফোন থেকে এসএমএস করবার সময় টিম লিখে স্পেস দিয়ে আপনার মতামত পাঠিয়ে দিতে পারেন আপনার আপনাদের মতামতই আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাথা আপনি দেখতে পাবেন না প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সমারোহ দুটোই বুধবার দুপুর সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর এক পাঁচ মিনিটে দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রা এই পর্বটি আপনার আপনার সেল ফোন থেকে শুনতে পারবেন ওয়ান সিক্স টু ফাইভ এইট নাম্বার ডায়াল করে আর চ্যানেলের পর্দার পাশাপাশি দেখতে পাবেন ফেসবুকে ইউটিউবে এবং তৃতীয় মাত্রা ডট কমে তৃতীয় মাত্রার এই পর্বটি এবং পুরনো পর্বগুলো ডক্টর মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরী এবং মিস্টার সালাম এত অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি দুজনকে দশম পর্যন্ত আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশের দুর্নীতি পরিস্থিতি নিয়ে একেবারে হঠাৎ করে দুর্নীতি মুক্ত হয়ে যাবে বা দুর্নীতি একেবারে নিম্নতম পর্যায়ে চলে যাবে বা খুব কম মাত্রার দুর্নীতি আছে এমন দেশে বাংলাদেশ পরিণত হবে এটি আমরা স্বপ্নে তো ভাবি না দুঃস্বপ্নেও ভাবি না ভাবতেও চাই না কারণ সে ভাববার মতো পরিস্থিতি অবকাশ আসলে
রাষ্ট্রের প্রধান সরকারের প্রধান চাইলেই বোধহয় এটি অনেকখানি কমিয়ে আনতে পারেন হ্যাঁ সেখানে হয়তো মাত্রা কিছুটা কমিয়ে আনতে পারবেন কিন্তু যে জায়গায় সে দাঁড়িয়েছে সেখানে আসলে কোন দুর্নীতি দমন কমিশন কোন আইন কানুন দিয়ে এই দুর্নীতি রোধ করা বাংলাদেশের এখন আর সম্ভব নয় যেটি এখন দরকার সেটি হচ্ছে একটি তীব্র সামাজিক ঘৃণা তৈরি যদি আমরা সেটি করতে না পারি যদি আমরা আমাদের শিশুদেরকে সেভাবে তৈরি করতে না পারি সেই ভ্যালুজগুলো তাদের মধ্যে না দিতে পারি যদি আমরা পারিবারিকভাবে দুর্নীতি দুর্নীতির স্পর্শ আছে যেসব বিষয়গুলো সেগুলোকে পরিহার করতে না পারি তাহলে এটি নিয়ন্ত্রণ করা খুবই দূরহ হবে এবং এর জন্য যেটি দরকার যে সেটি আমাদের পারিবারিক সামাজিক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মীয় মূল্যবোধগুলোকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা বা ফিরিয়ে আনা খুবই জরুরি দেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কথা হয়েছে কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে অন্য যে কোনো সময়ের চাইতে হয়তো পরিস্থিতিটা ভালো কেউ কেউ বলবেন আগের চাইতে অনেক খারাপ কিন্তু যেটি খুবই উদ্বেগের সেটি হচ্ছে যে অপহরণ এবং গুম কেউ হত্যাকাণ্ডের শিকার হলে ইভেন যদি ক্রস পারা হয় যেটি নিয়ে কথা হয়েছে এখানে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে কি হচ্ছে না হয়তো হচ্ছে হয়তো কার ভাষায় যে মানবাধিকার না গুরুত্বপূর্ণ না দানবাধিকার গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অপহরণ গুম কিন্তু যে কোনো কিছু চাইতে ভয়ঙ্কর কেন একজন মানুষ যদি অপঘাতে মৃত্যু হয় তাহলে হয়তো তার পরিবারের সদস্যরা জানতে পারে তিনি কবে মারা গেলেন কিভাবে মারা গেলেন কিন্তু একজন অপহরণ হয়ে গেলে গুম হয়ে গেলে তাকে যদি খুঁজে না পাওয়া যায় একটি পরিবার তার স্বজনদের কিন্তু দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর অপেক্ষার প্রহর গুনতে হয় এবং তাদের অনেক ধরনের বৈষয়িক আর্থিক সামাজিক জটিলতার মুখোমুখি হতে হয় যেটি একটি অস্বাভাবিক বা স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে এরকম জানবার পরে যেটি হয় না কাজে এই বিষয়টিতে খুবই কঠোর একটা মনোভাব নেওয়া দরকার সরকারের এবং এর সঙ্গে অনেকে সরকারের সংশ্লিষ্টতা রাষ্ট্রের প্যাটোনাইজেশনের কথা বলে থাকেন সেটিও খুবই অনৈতিক হবে যদি এর থেকে আমরা আমাদেরকে বের করে না আনতে পারি আর দেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি এটি আসলে সামাল দেওয়া খুবই দূরহ একটি ব্যাপার কারণ আমাদের চাহিদা অনেক বেশি উন্নতি বা বিদ্যুৎ উৎপাদন যতই করি না কেন চাহিদার সঙ্গে সামাল দিয়ে চলা খুবই কঠিন এবং যদি শাস্তি দেবার জন্য এখন যে লোডশেডিং হচ্ছে সেটি হয়ে থাকে বা বোঝার জন্য হয়ে থাকে সেটিও বোধ খুব একটা মানবিক ব্যাপার হবে না তবে বাস্তবতা হচ্ছে লোডশেডিংটা চলতেই থাকবে যদি না আমরা দীর্ঘমেয়াদে একটা পরিকল্পনা নিই যদি না আমাদের জাতীয় স্বার্থগুলোকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করি আমরা জানি যে আমাদের প্রচুর কয়লা রয়েছে এবং ফাইনেস্ট কোয়ালিটির কয়লা রয়েছে জ্বালানি ক্ষেত্রে এটি নিশ্চিত করে বলা যায় না গ্যাসের চাহিদা পৃথিবীব্যাপী কদিন পর্যন্ত থাকবে তেল কি অবস্থায় ব্যবহৃত হবে সৌর বিদ্যুতের কি অবস্থা হবে কিংবা কয়লার উপযোগিতা কত বছর পর্যন্ত আসলে থাকবে আমাদের যে কয়লা আছে এবং কয়লা দিয়ে আমরা যদি বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি সেটি নিঃসন্দেহে যে কোনো কিছু চাইতে শাস্ত্রী হবে কয়লা কীভাবে উৎপাদন হবে সেটি নিয়ে বিতর্ক আছে হয়তো এবং এই বিতর্ক এটি জনতুষ্টির কথা বিবেচনা না করে জনস্বার্থে যে সরকার কাজ করে সেই সরকার যদি সাহসী হয় সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব একটা কঠিন কাজ না মূল কথা হচ্ছে যে সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে হবে জনস্বার্থে নিতে হবে সেখানে হয়তো জনতুষ্টি সাময়িকভাবে মিলবে না কাজেই আমাদেরকে এই কয়লার উপরে নির্ভর করে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং গ্যাসের ব্যবহারের অন্যান্য আরও অনেক ক্ষেত্র রয়েছে সেগুলো আমাদের সেই সব দিকে মনোযোগ দিতে হবে আমরা আশা করব যে যারা নীতি নির্ধারক আছেন বা রাষ্ট্র বা সরকার পরিচালনার দায়িত্বে আছেন তারা এইসব বিষয়গুলো বিবেচনায় নেবেন এবং এখন যারা আছেন তারা তো পাঁচ বছর পার করে দ্বিতীয় মেয়াদে প্রবেশ করেছেন যেভাবেই করুন না কেন বাস্তবতা হচ্ছে প্রবেশ করেছেন এবং মোটামুটি একটা শান্তি স্বস্তির মধ্যে তারা সময় কাটাচ্ছেন কাজেই যেসব ত্রুটি বিচ্যুতি সমালোচনা তাদের আছে সেগুলো ওভারকাম করবার জন্য কিছু ভালো কাজ কিছু ভালো কাজ দেশের জন্য যদি তারা করতে পারেন তাহলে দেশের যেমন কল্যাণ হবে তাদের নিজেদের অবোধ হয় আখেরে লাভ হবে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা